ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি ভালো মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই এই দুর্যোগের মধ্যে রোজাগুলো রাখার আল্লাহ তৌফিক দান করেছেন এইজন্য আল্লাহর কাছে হাজার হাজার লাখ লাখ শুকরিয়া সবচেয়ে যে শুকরিয়া সেটা হচ্ছে রোজা তো পালন করছি আর সাথে আমরা সবাই আল্লাহর রহমতে সুস্থ সবল আছি এখনো তো শুকর আলহামদুলিল্লাহ তো এই মানে এই করোনার সময় যে আমাদের কিছু কিছু ভেজিটেবল খুবই খাওয়া দরকার যেরকম ভিটামিন সি আর যত সবজি আপনারা পারেন তত সবজি খাওয়া দরকার তো এর মধ্যে একটা মানে এর নামটা আমি একটু পরে বলছি যেটার গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত মানে একটা মানে জিনিসও যেন ফেল না নয় সব কিছুই খুবই উপকারী এটা আমরা অনেকে সেদ্ধ করে পানিটাও খেয়ে থাকি মানে এটার উপকারের কোনো শেষ নেই পাতাটা আমরা বিভিন্নভাবে খেয়ে থাকি বড়া বানিয়ে ভর্তা বানিয়ে বা রান্না করে এর ফুলটাও আমরা বড়া বানিয়ে খাই আর এর যে ফলটা সেটা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না আর এই গাছের যে ছালটা থাকে সেটা দিয়েও নাকি বিভিন্ন ভেজ ওষুধ তৈরি হয় তো এত কথা যাকে নিয়ে বলছি সেই জিনিসটাকে আপনাদেরকে তো দেখাতেই হয় সেটা তো আপনারা সবাই জানেন আপনারা দেখে চিনে ফেলবেন সেটা হচ্ছে সজনে পাতা এই যে দেখেন সজনে পাতাটা তো আজকে আমি আপনাদের জন্য এটা শেয়ার করছি তো আমি আজকে এটা রান্না করব তো কালকে আপনাদের ভাই এটা নিয়ে এসেছিল বাজার বাজারে দেখেছে তো অনেক টাটকা ছিল ফ্রেশ ছিল তো এটা আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে বেছে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি আর এই শাকগুলো আমি আস্তই রাখবো আমি এটাকে আর কুচাবো না কারণ আমি যদি এটা ভাজি করতাম তাহলে আমি একটু কুচিয়ে নিতাম তো আমি এটা রান্না করব তো আমি আজকেও কিন্তু আপনাদেরকে সরাসরি রান্নাঘরে নিয়ে এসেছি তো আজকে আমি আজকেও আমি সাজি গুছি কিছু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না যেহেতু আপনারা আমার ঘরের মানুষ তো ঘরে ঘরের কিচেনেই আপনাদেরকে সরাসরি নিয়ে আসলাম তো এটা আমি যেভাবে রান্না করব সেটা আমি দুইটা প্রসেসে রান্না করব প্রথম প্রসেসটা হচ্ছে আমি এখানে শাক নিয়েছি আমার প্রায় সাড়ে তিনশো গ্রামের মতো আর আমি সজনে শাকগুলি কিছু কচি আর একটু মানে অতিরিক্ত একটু মানে শক্ত হয়ে হয়ে যায় এ ধরনেরও কিছু থাকে তো শাকটা একটু বেছে নিতে হয় তো আমি বেছে সুন্দর করে বেছে নিয়েছি এখানে আর আমি ডাল নিয়েছি মশুরির ডাল আড়াইশো গ্রাম তো এখানে আমি আড়াইশো গ্রাম ডালের মধ্যে এক চা চামচ পেঁয়াজ বাটা আধা চা চামচ রসুন বাটা আধা চা চামচ আদা বাটা দিয়ে আমি এটাকে সেদ্ধ দিয়েছি আর দিয়েছি পরিমাণ মতো হলুদ আর আধা চা চামচের চেয়ে একটু কম মরিচের গুঁড়া তো আমি এখনও এটার মধ্যে লবণ দিইনি তো এটা যখন আধা সিদ্ধ হবে তখন আমি এটার মধ্যে শাক আর লবণটা দিয়ে দিব তারপরে আমি এটা যখন শাক আর ডালটা যখন হয়ে আসবে তখন আমি এটার মধ্যে চিংড়ি আর রসুন দিয়ে একটা সুন্দর বাগার দিব আর এটা আপনারা বাসায় অনেকেই করে থাকেন আর এভাবে খেলে অনেক টেস্টি মনে হবে যে আপনার আর কোনো তরকারিরই প্রয়োজন হবে না আর এটা খুবই উপকার মানে এর উপকার সজনে গাছের যে সজনে ডাটা এর পাতা এর ফুল যে কত উপকারী এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি তো আমি এই ডালটা আমার সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আধা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমি একটু অপেক্ষা করছি ভিওয়ার্স আমার ডালটা এই যে আধা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন সাজনে পাতাটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে তারপর আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দিব একদম পাতাটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তো আমি সাজনা পাতাটা এর মধ্যে দিয়ে তো এখন ঢাকা দিয়ে দিব তো আমি সব শাকগুলো দিয়ে দিয়েছি এই যে দেখেন কত সুন্দর লাগছে তো এখন আমি এটাকে ঢেকে দিব আর কতক্ষণ পর পর অবশ্যই একটু নাড়া দিবেন তো এটা শাকটা আমি সেদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি তো এখন আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দিব ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব ফিরে এলাম এই যে আমার ডাল আর শাকটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে 
কারণ আমি ডালটা খুব একটা গলাবো না জাস্ট এটা যেরকম আছে ঠিক সেরকমই থাকবে মানে গলবে কিন্তু মানে ভেঙে ভেঙে একবারে ভর্ত হয়ে যাবে না তো এরকম থাকবে তো আমি এখন এটাকে নামিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি তো এর মধ্যে আমি এখন একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি সামান্য তেল দিয়ে দিয়েছি তো তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দশ বারোটা চিংড়ি মাছ তো চিংড়ি মাছ হালকা একটু লাল হয়ে আসলে আমি রসুন দিয়ে দিব তো চিংড়ি মাছটা আমার একটু হালকা লাল হয়ে এসেছে তো আমি এখন এই যে রসুনটা আমি একটা রসুন নিয়েছি এখানে কারণ সাজনা শাক আপনি যখন রান্না করবেন তখন রসুনটা কিন্তু একটু বেশি দিতে হয় তা আমি একটা রসুন এটা থেতো করে নিয়েছি আমি কিন্তু কুচিয়ে নিই এটা দিয়ে দিচ্ছি আর রসুন রসুনের স্মেল আর চিংড়ি মাছের স্মেল দুটা মিলে এক আকার তো এটা আপনারা যখন করবেন বাসায় তখনই বুঝতে পারবেন তো এটা একটু হালকা ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত হয়ে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব তো আমি একটুখানি এক চিমটি লবণ আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব যেন চিংড়ি মাছের মধ্যে একটু লবণটা একটু ঢুকে যায় সামান্য একটু লবণ আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমি এটা হালকা ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত এই নাড়াচাড়ার মধ্যেই থাকবো তারপরে ফিরে আসছি তো ভিউ দেখেন আমার রসুন আর চিংড়িটা ভাজা হয়েছে চিংড়িটাও ব্রাউন হয়ে এসেছে আর রসুনটাও ব্রাউন হয়ে এসেছে এর বেশি ভাজতে যাবেন না তেতো হয়ে যাবে আর এটা যদি পুড়ে যায় তাহলে পুরা টেস্টটাই একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে তো আমি উঠিয়ে নিচ্ছি তো আমি এখন শাকটা বসিয়ে দিলাম বসিয়ে আমি যেটা ভেজে নিয়েছিলাম চিংড়ি আর রসুন সেটা আমি ঢেলে দিচ্ছি আর একটু শাক এখান থেকে নিয়ে এখানে যে আর একটু আছে যে স্মেলটা এখানে থেকে যায় সেটাও নিয়ে নিলাম তো এখন খুব ভালো করে নাড়াচাড়ার পালা খুব ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে তো এই মুহূর্তে আমি দিয়ে দিব ছয় সাতটা কাঁচামরিচ তো এখন আমি হিটটা মিডিয়ামে দিয়ে দিচ্ছি মিডিয়ামে দিয়ে আমি প্রায় এক মিনিটের মতো এটাকে জাল করব তারপরে ফিরে আসছি তো ভিউয়ার্স এক মিনিট হয়ে গিয়েছে তো এই দেখেন আমার শাক ডাল শাক সজনে শাক ডাল দিয়ে দেখেন সারাদিন ইফতারের পরে কিন্তু এটা খেতে অনেক টেস্টি লাগে আর অনেক উপকার এটা আর এখন এটা খাওয়া আসলে অনেক বেশি দরকার কিন্তু আসলে এটা সব সময় পাওয়াও যায় না যখন পাওয়া যায় তখন আমরা যে যেভাবে পারি নেওয়ার চেষ্টা করি তো আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিব তো ভিউয়ার্স হয়ে গেল আমার চিংড়ি ডালে সজনে পাতা যা আপনারা খেলে বুঝতে পারবেন এটার টেস্ট কতটুকু আর এটা মানে এখনকার সময়ের জন্য অনেক অনেক উপকারী এটা আমি আগেও বেশ কয়েকবার বললাম আর আশা করি আপনার এটা বাসায় ট্রাই করবেন আর ট্রাই কর ট্রাই করে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলেই আমার সার্থকতা এই যে দেখেন কেমন হয়েছে অসাধারণ টেস্ট অসাধারণ মানে এটা মানে এটার মানে এত স্মেল সুন্দর এত সুন্দর স্মেল বের হচ্ছে তো এটা বলে বোঝানো যাবে না তো আমি ডালটা যতটুকু দিয়েছি অনেকে আরেকটু বেশি ডাল খেতে পছন্দ করে তো যেহেতু মশুরের ডাল সেহেতু আমি একটু কম দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো আপনারা যদি কেউ মনে করেন আরেকটু দিবেন তবে আরেকটু দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে টেস্ট একই রকম হবে তো আজকে এখানেই আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকেন সবাই 
বেশি বেশি করে আল্লাহকে ডাকেন সবাই ইবাদত করেন আর সবাই অবশ্যই ঘরে থাকেন আল্লাহ হাফেজ